नमस्कार स्वागत है आज रोलाई नेपाल ऑनलाइन स्कूल चैनल में हमें अगले इस आगे का वीडियो में बैठ संगा रजिस्टर गवर्नी कुरारु गवर्नर करते हैं जैसे हम लोग थियो रजिस्ट्रेशन को केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन र टेम्पररी रजिस्ट्रेशन र बुलेंटरी रजिस्ट्रेशन जैसे हमें ले ऐसे ही कंपलसरी रजिस्ट्रेशन गानों पर निकेसे सारों जैसे ड्यू टू ट्रेसोल र ड्यू टू सम प्रॉक्सी कंडीशन र स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इवन व्हेन थ्रेसोल इज नॉट मीट वाले कुराबनी ये सब ये हमले डिस्कस कर सके और साथ है ड्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में पनी हमले ऑलरेडी डिस्कस कर सके हों र आमे आज इस वीडियो में सेक्शन सिक्स अर्थात टाइम ऑफ द सप्लाई के बारे में कुरा कर सके हमले प्लेस ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर सके हों र आज हम रहे हैं टॉपिक रहे कुछ टाइम ऑफ सप्लाई जिन कुछ हम रो सेक्शन सिक्स ले गवन करने गार्डा था सेक्शन सिक्स ऑफ बैट कंटेन डी प्रोविजन रिलेटेड टू डी टाइम ऑफ सप्लाई ऐ टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में जे इल्ले जे डील करने गार्डा सा जस्ट ऐ हम रोचे टाइम ऑफ डी सप्लाई ऑफ डी गुड्स को अक्मा रा टाइम ऑफ डी सप्लाई ऑफ डी सर्विसेज को अक्मा से ये उड़ा गुड्स को अक्मा रा और कुछ हम रो सर्विसेज को अक्मा ऐ जस्ट ऐ हम इस शुरू में ये रूम नंबर ए मा टाइम ऑफ डी सप्लाई ऑफ डी गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस of in case of supply of goods earliest of following shall be time for supply under section सिक्स को सब सेक्शन टू अनुसार है जैसे यो गुड्स को आँख माचे हम रो टाइम ऑफ़ द सप्लाई ऑफ़ द गुड्स पानी क्योंकि क्यों वही बंदा जो ऑर्डिनेस्ट ऑफ़ द फॉर्लिंग यो तालाब का मध्य से जून से छीटो होने चाहिए वो तो नहीं क्यों वही टाइम ऑफ़ द सप्लाई ऑफ़ द गुड्स वही जैसे नंबर एक माचे हम रो of invoice date of issuance of invoice or number bima rahi ko cha date of possession date of possession of goods or date of Removal of goods by the recipient. From the supplier's business. बिजनेस प्लेस और क्या बोलो और उसके सामने को डेट ऑफ रिसीविंग कंसिडरेशन डेट ऑफ रिसीविंग कंसिडरेशन बाय सप्लायर सप्लायर ले रिसीव करने कंसिडरेशन को ये वाला डेट बोलो और क्या बोलो डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ़ द इनवॉइसेस, इनवॉइसेस इश्यू करने डेट रा, 
date of the possession of the goods or the date of the removal of the goods by the recipient from the supplier's business place or that key one as a date june din ma jay goods or jay logi go thiyo buyer le athwa tiyo goods jay buy seller go place water jay replace buyer jay buyer go place ma pugi go din just a yu tin order din ma day jay athwa tin order date ma day jay june jay छिटो हुन्छ नि हो त्यो नै के भयो टाइम अफ द सप्लाई यदि चाहिँ डेट अफ द रिसिभिंग कन्सिडरेसन फर्स्ट भयो भने के भयो भन्दा चाहिँ यो नै भयो हाम्रो टाइम अफ द सप्लाई भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ यो भयो हाम्रो टाइम अफ द सप्लाई अफ द गुड्स को केस जस्तै अब टाइम अफ द सप्लाई अफ द गुड्स को त भयो अब अर्को रहेको छ टाइम अफ द सप्लाई अफ द सर्भिसेस टाइम of supply of services in case of the supply of the services or less of the following shall be the time for the supply under section 6 ko sub section 2 ko case ma pani hai jastai ke bhayo ta yahan lekhau in case of supply of services earliest of following shall be time for supply Shall be time for supply. Shall be time of supply. Time of supply. Under section 6 ko subsection 2 on a sari. Next day, number A marae kata. Date of the issuance of the invoices. Date of issuance date of issuance of invoices invoices or date of rendering date of rendering services services rendering gane date boy hey. Similar to Amro, date of receiving consideration by service provider. Service provider le receiving gani consideration. Why? Ra. Is it the Ambro condition Raikosa? Time of the supply of the service, ra? Time of the supply of the goods go Agma. Ra, you do it a lazy Ambro Yoraki once upon that in case it is a in case of application. It is a application of one or more. Conditions at once the time of supply shall be determined on subjective basis. As prescribed, as prescribed by Director General. What is the key way? One is a is a just a condition. On sorry, do you want a condition? Do you want a condition? Equity, 
एप्लिकेशन भयो भने चाहिँ यो टाइम अफ द सप्लाई डिटरमाइन गर्ने कुरा चाहिँ डाइरेक्टर जनरल ले भने अनुसार नै रहने गर्छ अर्थात के भन्दा चाहिँ एकैचोटी चाहिँ डेट अफ द रेंडरिंग सर्भिसेस र डेट अफ द रिसीविंग कन्सिडरेसन बाय द सर्भिस प्रोभाइडर एक्जामपल को लागि है यसरी चाहिँ दुईटै एकैचोटी भयो भने देखि यसलाई मान्ने कि जस्तै डेट अफ रेंडरिंग सर्भिसेस ले मान्ने कि डेट अफ रेंडरिंग कन्सिडरेसन बाय द प्रोभाइडर ले मान्ने कि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर जनरल ले नै भने अनुसार नै हुने गर्दछ यसरी रह्यो हाम्रो टाइम अफ द सप्लाई एज पर द सेक्सन 6 अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 सेक्सन 6 अफ बट कन्टेन्ट द प्रोभिजन रिलेटेड टु द टाइम अफ द सप्लाई भनेसि जस्तै टाइम अफ द सप्लाई अफ द गुड्स को हकमा चाहिँ यदि डेट अफ द इश्यूएंस अफ द इनवॉइसेस और डेट अफ द पोसेसन अफ द गुड्स और द डेट अफ द रिमूवल अफ द गुड्स बाय द रेसिपियन्ट फ्रॉम द सप्लायर्स बेनिफिट सप्लायर्स बिजनेस प्लेस और द डेट अफ द रिसीविंग कन्सिडरेसन बाय द सप्लायर्स हो यो तीनवटा कन्डिसन मध्ये जुन कन्डिसन अथवा जुन डेट चाहिँ फर्स्ट अकर हुन्छ नि हो त्यो डेट नै जुन अर्लीएस्ट अकर हुन्छ नि त्यो नि के हो त टाइम अफ द सप्लाई अफ द गुड्स यहाँ नै भनेको छ इन केस अफ द सप्लाई अफ द गुड्स अर्लीएस्ट अफ द फोलोइङ साल बी द टाइम फर द सप्लाई अंडर सेक्सन 6 को सब सेक्सन 2 अनुसार र यसै गरी हाम्रो टाइम अफ द सप्लाई अफ द गुड्स पनि यही सकियो र त्यसपछि अब अर्को रहेको छ हाम्रो टाइम अफ द सप्लाई अफ द सर्भिसेस सर्भिसेस को सप्लाई हुने टाइम चाहिँ कहिले हो त भन्दा इन केस अफ द सप्लाई अफ द सर्भिसेस है सप्लाई अफ द सर्भिसेस को हकमा चाहिँ अर्लीएस्ट अफ द फोलोइङ साल बी द टाइम अफ द सप्लाई अफ द सर्भिसेस है सप्लाई अंडर सेक्सन 6 अंडर सेक्सन 6 को सब सेक्सन 2 भन्छ जस्तै यो तीनवटा डेट मध्ये चाहिँ जुन चाहिँ अर्लीएस्ट छ त्यो नै भनेको हाम्रो टाइम अफ द सप्लाई अफ द सर्भिसेस हो जस्तै ए नम्बरमा रहेको छ हाम्रो डेट अफ द इश्यूएंस अफ द इनवॉइसेस और डेट अफ द रेंडरिंग अफ द सर्भिसेस भनेसि यो डेट कस्तो डेट भन्दा चाहिँ जुन डेटमा चाहिँ इनवॉइसेस हरु चाहिँ इश्यू गर्ने गर्दछ अर्थवा डेट अफ द रेंडरिंग अफ द सर्भिसेस जुन दिनमा चाहिँ सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गरिएको थियो और डेट अफ रिसीविंग कन्सिडरेसन बाय द सर्भिस प्रोभाइडर यदि सर्भिस प्रोभाइडरले रिसीभ गर्ने कन्सिडरेसनको बारेमा यसले भन्ने गर्दछ इन केस अफ द एप्लिकेशन अफ वन अर द मोर कन्डिसन एडभान्स यदि चाहिँ वन अर द मोर कन्डिसन चाहिँ एकैचोटी एक्जिट भयो भन्देखि त्यस्तो बेलामा चाहिँ द टाइम अफ द सप्लाई साल बी डिटरमाइन अन द सब्जेक्टिभ बेसिस एज प्रिस्क्राइब बाय द डाइरेक्टर जनरल भन्छ डाइरेक्टर जनरल ले चाहिँ प्रिस्क्राइब गरिए अनुसार नै हुने गर्दछ यसर रह्यो हाम्रो नर्मल कन्सेप्ट है यो भ्याट सँग रिलेटेड यो नै भयो यो टाइम अफ द सप्लाई को केसमा पान अफ टाइम अफ द सप्लाई अफ द सर्भिसेस र टाइम अफ द सप्लाई अफ द गुड्स को बारेमा भनिन्छ है यसैगरी अर्को हाम्रो छोटो एउटा कन्सेप्ट रहेको छ जुन कुरा हाम्रो टैक्सेबल भ्यालु सँग रिलेटेड रहेको छ है टैक्सेबल भ्यालु जुन कुरा चाहिँ हाम्रो सेक्सन 2 बेल अनुसार चाहिँ गर्ने गरिन्छ टैक्सेबल गुड्स टैक्सेबल गुड्स भने चाहिँ अथवा टैक्सेबल भ्यालु अफ द गुड्स हाम्रो चाहिँ सेक्सन 2 बेले चाहिँ एलाई चाहिँ गभर्न गरेको छ जस्तै हाम्रो के छ टैक्सेबल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एज पर सेक्सन 12 अनुसार जस्तै हाम्रो टैक्सेबल भ्यालु जस्तै गुड्स अथवा सर्भिसेस को केसमा चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदै छौ जस्तै नम्बर ए मा हाम्रो सबै सर्ट फर्ममा पढाइ हुन्छ है यसमा है जस्तै के भयो भन्दा बार्टर सिस्टम को केसमा टैक्सेबल भ्यालु कति हो त जस्तै बार्टर सिस्टम बार्टर सिस्टम भन्ने बित्तिकै यसमा हाम्रो हुन्छ टैक्सेबल भ्यालु बराबर मार्केट भ्यालु हुन्छ है कति हुन्छ मार्केट भ्यालु हुने गर्दछ बार्टर सिस्टममा र अर्को रह्यो जस्तै इन केस अफ इम्पोर्ट इन केस अफ इम्पोर्ट को हकमा 
इम्पोर्ट को हक में टैक्सेबल गुड्स को भू होने कति हो तो जस्ते हम कस्टम अफिशर ने प्रिस्क्राइब कर भूला हमें के भो टैक्सेबल भू अफ द इम्पोर्टेड गुड्स वाले कस्टम अफिश ने डिटरमाइंड भू डिटर माइंड बाय कस्टम अफिशर रोक रहे टैक्सेबल भू इन केस अफ द अंडर इन्वोइसिंग हई अंडर इन्वोइसिंग को केस में अंडर इन्वोइसिंग को केस कस्तो भादा कुछ गुड्स को भू मकेट भू भाई सीग्निफिकेन्टली लोअर यदि इन्वोइसिंग केस में के भाई अंडर इन्वोइसिंग भाई टैक्सेबल भू इन केस अफ द अंडर इन्वोइसिंग को केस में के हो मकेट भू होने गद रो हम डी में रहो टैक्सेबल भू इन केस अफ द पार्ट कंसिडरेशन जैसे कस केस में भादा से पार्ट कंसिडरेशन केस में के हो टैक्सेबल भू पार्ट पार्ट कंसिडरेशन पार्ट कंसिडरेशन को केस में हम टैक्सेबल भू बने के मार्केट भू बराबर नहीं जिसमें भैट लगने गद टैक्सेबल भू बने के भादा जिसमें भैट लगने अथवा टैक्स लगने गद एट द रेट पर्सेंट थर्टीन पर्सेंट अथवा जेरो पर्सेंट का दर ने रंबर ई में रहे हम टैक्सेबल भू अफ द वोट टैक्सेबल भू अफ वोड वोड को केस में टैक्सेबल भू कति हो तेज सो तर हम यहाँ वोड पी दुई प्रकार को रहे एटा रहो हम नेशनल फरेस्ट हई ए कि भो नेशनल फरेस्ट अर्क रहो हम वोड अफ प्राइवेट और लीज होल्ड और कम्युनिटी फॉरेस्ट जस्ते टैक्सेबल भू इन केस अफ द वुड फरेस्ट को केस में इसको टैक्सेबल भू कैक्सेबल भू बने सेल बी हायर अफ द फोलोइंग सेल बी हायर अफ द फोलोइंग टू अमाउंट भाई फोलोइंग टू अमाउंट बने जस्ते नंबर ए में एवं भो रोयल्टी एमाउंट रोयल्टी एमाउंट रोक भो बीमा हई रोक भो अक्सन एमाउंट अक्सन अमाउंट रो यो रोयल्टी एमाउंट रक्सन एमाउंट मध्य जो हायर हो हम टैक्सेबल भू इन केस अफ द नेशनल फरेस्ट केस में तर यो वुड अफ द फरेस्ट वुड अफ द प्राइवेट और लीज होल्ड और कम्युनिटी फरेस्ट को केस में के भाई तक इसको हक में के भाई यहाँ बड़ा सर्टन प्रोविजन रहे हाई इनकेस दुड अफ प्राइवेट और लीज होल्ड और कम्युनिटी फरेस्ट आर सोल्ड फर कमर्शियल यदि तो जो प्राइवेट सेक्टर को ऊर्जा कमर्शियल पर्पज को लगी कमर्शियल पर्पज को लगी सेल कर इवन व्हेन द 
royalty over when the royalty is not applicable just ma jai royalty applicable na bhaye pani on such goods ma hai te goods ma jai royalty applicable na bhaye pani ke huncha ta the tax tax se ke garcha levy garcha on the value on the value as detail mind for wood of national forest ko case ma hai is a national forest ko forest ko chai value anusar nai wood of the private or leasehold or the community forest ko pani टैक्सेबल भ्यालू डिटरमाइन करने इसी रही हम टैक्सेबल भ्यालू इनकेस अफ द वुड को केस में रोम कति भो को नंबर ई ई नंबर भाई हम पोइंट है यफ में रहो हम टैक्सेबल भ्यालू इनकेस अफ द यूज गुड्स हाई यूज गुड्स अर्थ जो सेकेंड हैंड गुड्स रहे यूज गुड्स और सेकेंड हैंड सेकेंड हैंड गुड्स को हक में इसको टैक्सेबल भ्यालू बने कति हो भाज इसको टैक्सेबल भ्यालू फर यूज गुड्स हाई यूज गुड्स को हक में अन्न गुड्स को भाग फरक रहने गद तो कति हो तो जस्ते हाई यूज गुड्स को हक में टैक्सेबल भ्यालू बने इसको सेलिंग भालू अथवा सेल्स कर आगे कुने रकम होसलाइ सिंग भालू अफ द गुड्स भाई लेस पर्चेज पर्चेज प्राइस इन्क्लूडिंग भैट लाई नहीं इसी नहीं हम आबल भ्यालू फर द यूज गुड्स हाई इसी आर्क हम जी में भो टैक्सेबल भ्यालू भो इनकेस अफ द वुड गुड्स के भो इनकेस अफ नोटिफाइड गुड्स को हक में हाई नोटिफाइड गुड्स को हक में इन को टैक्सेबल भ्यालू बने कति हो भाजा जो आईडी ने स्पेसिफाइड कर अथवा तो रिटेल प्राइस बराबर नहीं होने गद जैसे आईडी ने कुछ संस्था अथवा कुछ बिजनेस अइस रिटेल प्राइस पब्लिश करना को डिरेक्ट करेक्ट कर जी प्राइस रिटेल प्राइस अथवा जी प्राइस पब्लिश कर प्राइस नहीं उ टैक्सेबल भ्यालू होने गद जस्त हम टैक्सेबल भ्यालू बने कति के भादा टैक्सेबल भ्यालू बराबर पब्लिश पब्लिश रिटेल प्राइस इस भो हम टैक्सेबल भ्यालू इनकेस अफ द नोटिफाइड गुड्स को हक में र अर्क भो टैक्सेबल भ्यालू इनकेस अफ द सेल्फ सप्लाई को केस में हाई सेल्फ सप्लाई को केस में टैक्सेबल भ्यालू बने कति हो तो भाजा जस्ते इसको मार्केट भ्यालू नहीं जैसे जी कस्ट हो जी कस्ट अफ द सच गुड्स इज डिटरमाइन एज अ टैक्सेबल भ्यालू मार्केट भ्यालू भाई इस कस्ट होना तो हमें मार्केट भ्यालू नहीं हमें कस्ट पड़ने हो तर हमें टर्म यूज कर कस्ट अफ सच गुड्स हाई तो गुड्स को नहीं जी कस्ट हो तीन ना टैक्सेबल भ्यालू नहीं रहने गद रोक हम रदर कंडीसन में एज प्रिस्क्राइब बाई द आईआरडी एज प्रिस्क्राइब्ड बाई द 
IRD IRD ले प्रिस्क्राइब गरे अनुसार IRD भन्ने चाहिँ हाम्रो के भयो इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट अनुसार र यो भयो हाम्रो सेक्सन 12 अनुसार र हाम्रो मार्केट भ्यालु को बारेमा डिस्कस गर्ने भनेको चाहिँ सेक्सन 13 ले गर्ने गर्दछ जस्तै के भयो मार्केट भ्यालु भनेपछि मार्केटमा रहेको ओभरअल भ्यालु जस्तै कति रहेको छ जेनरली चाहिँ पिपलहरु चाहिँ मार्केट बारे चाहिँ कति भ्यालुमा चाहिँ परचेज गर्छ सेल्स गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ है जुन कुरा चाहिँ हाम्रो सेक्सन 13 ले गर्ने गर्दछ मार्केट भ्यालु भने चाहिँ हाम्रो कुन कुन केसमा भएको छ जस्तै हाम्रो बार्टर सिस्टममा है बार्टर सिस्टममा अंडर इनभोइसिङ को केसमा अंडर अंडर इनभोइसिङ को केसमा र साथै हाम्रो अन्य केसमा पनि जो चाहिँ पार्ट कन्सिडरेसन केसमा पनि भाते है अंडर इनभोइसिङ का साथै के भयो अर्को पार्ट कन्डिसन पार्ट कन्सिडरेसन पार्ट कन्सिडरेसन भने चाहिँ अथवा ए सेक्टरहरुमा चाहिँ हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु भनेको नि के थियो मार्केट भ्यालु रहेको छ जुन कुरा चाहिँ हाम्रो सेक्सन 13 ले भन्ने गर्दछ र यसरी आज हामीले यस भिडियोमा ट्याक्सेबल भ्यालु अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेज एज पर द सेक्सन 12 पढ्यौ है त्यस अनुसार चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ बार्टर सिस्टम जसको चाहिँ ट्याक्सेबल भ्यालु बराबर चाहिँ मार्केट भ्यालु हुने गर्दछ र इन केस अफ द इम्पोर्ट इम्पोर्ट गरेको हकमा चाहिँ ट्याक्सेबल भ्यालु बराबर चाहिँ भ्यालु डिटरमाइन बाइ द कस्टम अफिसर कस्टम अफिसरले डिटरमाइन गरेको भ्यालु हुने गर्दछ जसमा चाहिँ भ्याट लाग्ने गर्दछ एट द रेट पर एट द रेट 13% अर 0% को हकमा र सी मा चाहिँ हाम्रो अंडर इनभोइसिङ अर द मार्केट भ्यालु भन्दै कि अंडर इनभोइसिङ केसमा पनि हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु भनेको मार्केट भ्यालु बराबर नै हुने गर्दछ र पार्ट कन्सिडरेसन को केसमा पनि ट्याक्सेबल भ्यालु बराबर मार्केट भ्यालु नै रहने गर्दछ र ट्याक्सेबल भ्यालु अफ द वुड है वुड को ट्याक्सेबल भ्यालु पनि कति हुने गर्छ त ट्याक्सेबल भ्यालु अफ द वुड को केसमा पनि एउटा भयो नेशनल फरेस्ट र अर्को भयो वुड अफ द प्राइभेट अर द थ्रेसहोल्ड अर द कम्युनिटी फरेस्ट भयो है र नेशनल फरेस्ट को हकमा चाहिँ ट्याक्सेबल भ्यालु भनेको कति हुन्छ त भन्दा सेल बी हायर अफ द फोलोइङ टु अमाउन्ट्स भन्दै कि रोयल्टी अमाउन्ट अर द अक्सन अमाउन्ट यो दुई भई बाहेक चाहिँ जुन अमाउन्ट चाहिँ हायर हुन्छ नि हो त्यसमा चाहिँ ट्याक्सेबल ट्याक्स लाग्ने गर्छ जसलाई चाहिँ ट्याक्सेबल भ्यालु भनिन्छ र इन केस अफ द वुड अफ द प्राइभेट अर द लिज होल्ड अर द कम्युनिटी फरेस्ट को केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जेनरली चाहिँ रोयल्टी चार्ज गर्दैन हो यसको हकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ नेशनल फरेस्ट को नेशनल फरेस्ट को ट्याक्सेबल भ्यालु अनुसार नै वुड अफ द प्राइभेट र लिज होल्ड अर कम्युनिटी फरेस्ट को चाहिँ भ्यालु डिटरमाइन गर्ने गरिन्छ जस्तै इन केस अफ द वुड अफ प्राइभेट लिज होल्ड अर द कम्युनिटी फरेस्ट आर सोल्ड फर द कमर्सियल पर्पज यदि चाहिँ कमर्सियल पर्पज जसमा चाहिँ कमर्सियल सस्टेन्स रहने गर्दछ है भन्दै कि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इभन व्हेन द रोयल्टी इज नट एप्लिकेबल अन द सच वुड जसमा चाहिँ रोयल्टी पनि हुने गर्दैन भन्दै कि द ट्याक्स लेबिड अन द भ्यालु एज डिटरमाइन फर द वुड अफ द नेशनल फरेस्ट नै हुने गर्दछ नेशनल भ्यालु नेशनल फरेस्ट को भ्यालु बराबर नै ट्याक्सेबल भ्यालु चाहिँ वुड अफ द प्राइभेट अर द लिज होल्ड अर द कम्युनिटी फरेस्ट हुने गर्दछ र या भयो हाम्रो युज गुड्स अर द सेकेन्ड ह्यान्ड गुड्स अर्थात जुन चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड गुड्स हुन्छ अथवा युज गुड्स हुन्छ त्यसको ट्याक्सेबल भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ट्याक्सेबल भ्यालु फर द युज गुड्स चाहिँ के हुन्छ सेलिङ भ्यालु अफ द गुड्स माइनस पर्चेज प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट यसरी चाहिँ यो दुईटाको डिफ्रेन्स हुन्छ नि सेलिङ भ्यालु अफ द गुड्स र पर्चेज प्राइस अफ द पर्चेज प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट हो यो डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु अफ फर द युज गुड्स जसमा चाहिँ भ्याट लाग्ने गर्दछ एट द रेट पर्सेन्ट जिरो पर्सेन्ट अर थर्टिन पर्सेन्टको दरले र अर्को रहेको छ हाम्रो जीमा इनकेस अफ नोटिफाइड गुड्स है नोटिफाइड गुड्सको हकमा पनि ट्याक्सेबल भ्यालु चाहिँ पब्लिस रिटेल प्राइस बराबर नै रहने गर्दछ र हाम्रो यसमा भयो सेल्फ सप्लाई गरेको गुड्समा पनि यसको 
टैक्सेबल भ्यालू भनेपछि कस्ट अफ द सच गुड्स हुने गर्दछ र अदर कन्डिसनमा चाहिँ एज प्रिस्क्राइब बाइ द आईआरडी ले प्रिस्क्राइब गरे बमोजिम नै हुने गर्दछ जस्तै हामीले मार्केट भ्यालुहरुको बारेमा डिस्कस गरेका थियौ है यसरी मार्केट भ्यालु भनेपछि हाम्रो के हुन्छ सेक्सन 13 अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2000 यो हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्ट भन्दा नि यो हाम्रो के भयो भ्याट एक्ट भयो हैन भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट 2052 अनुसार नै रहेको छ मार्केट भ्यालु जस्तै मार्केट भ्यालु भनेपछि बार्टर सिस्टमको केसमा र अंडर इन्भोइसिङको केसमा र पार्ट कन्सिडरेसन केसमा चाहिँ यसको ट्याक्सेबल भ्यालु चाहिँ मार्केट भ्यालु बराबर नै रहने गर्दछ एउटा भयो बार्टर सिस्टम र अर्को भयो अंडर इन्भोइसिङ र अर्को भयो पार्ट कन्सिडरेसन र अन्य केसहरुमा पनि मार्केट भ्यालु रहने गर्दछ जस्तै हामीले यहाँ भने यसलाई एसेट्रा यसरी रह्यो हाम्रो आजमा आज क्लासमा टाइम अफ द सप्लाई अफ द सर्भिसेस हामीले यस भन्दा अघिका भिडियोमा पढेका थियौ र टाइम अफ द सप्लाई अफ द गुड्स पनि र यसरी चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ यदि यो भ्याट सँग रिलेटेड अरु भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भन्दै त्यो भिडियोहरु पनि हेर्नु होला जसमा हामीले भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट 2052 सँग रिलेटेड केही कन्सेप्टहरु अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छ है र प्लेस अफ द सप्लाई अफ द सर्भिसेस पनि भइहाल्यो जस्तै हाम्रो मेन एक्जाममा हामीले सोध्ने भनेको यो क्वेशन हो के त्यो भनेको जेरो रेटेड र नो नो भ्याट आइटम विच भिन्नता है यसले नो यसले नसुटाउनु होला र साथसाथै रजिस्ट्रेसनको बारेमा पनि है जस्तै हाम्रो थाने छ रजिस्ट्रेसन भन्ने बित्तिकै एउटा कम्पल्सरी रजिस्ट्रेसन हुन्छ अर्को हुन्छ टेम्पोररी रजिस्ट्रेसन हुन्छ अर्को हुन्छ भोलन्टरी रजिस्ट्रेसन र यसैगरी हुन्छ यो कम्पल्सरी रजिस्ट्रेसन हुने केसहरु है जस्तै ड्यू टु थ्रेसहोल्ड कारणले गर्दा र ड्यू टु सम प्रोक्सी कन्डिसन र स्पेसिफिक कन्सि स्पेसिफिक ट्रान्जेक्सन इभन व्हेन द थ्रेसहोल्ड न इज नट मेट भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीहरुले गुड्स को हकमा र सर्भिस को हकमा र गुड्स र सर्भिस को दुबै को हकमा चाहिँ यसको थ्रेसहोल्ड जस्तै यो 5 मिलियन मोर देन 5 मिलियन टर्नओभर विदिन अ 12 मन्थ भनेर यो हामीले चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुन्न यो भनेको हाम्रो सधैँभरि एप्लिकेबल हुने हो है यदि चाहिँ यसरी थ्रेसहोल्ड चाहिँ एक्सिड भयो भने के गर्नु पर्ने हुन्छ त भन्दा भ्याटमा चाहिँ रजिस्टर हुने पर्छ र हाम्रो डी रजिस्ट्रेसन को बारेमा पनि भइसक्यो यो है र आज हामीले अर्थात यस भन्दा अघि का भिडियोमा हामीले के पढेको थियौ भन्दा चाहिँ टाइम अफ द सप्लाई जुन कुरा हाम्रो सेक्सन 6 मा रहेको थियो जसमा हाम्रो अर्लिएस्ट अफ द फोर लेंथ थियो है जसमा के छ त डेट अफ द इश्यूएन्स अफ द इन्भोइसेस र डेट अफ द पोसेसन अफ द गुड्स अर द डेट अफ द रिमूवल अफ द गुड्स बाइ द रेसिपियन्ट फ्रम द सप्लायर्स बिजनेस प्लेस अर द बी मा चाहिँ डेट अफ द रिसिभिङ कन्सिडरेसन बाइ द सप्लायर रहेको छ र टाइम अफ द सप्लाई को हकमा के हुन्छ भन्दा इन केस अफ द सप्लाई अफ द सर्भिसेस अर्लिएस अफ द फोलोइङ साल बी त टाइम अफ द सप्लाई अंडर सेक्सन 6 को सबसेन 2 र डेट अफ द इश्यूएन्स अफ द इन्भोइसेस है र डेट अफ द रेंडरिंग अफ द सर्भिसेस अर्को भयो डेट अफ द रेंडरिंग कन्सिडरेसन बाइ द सर्भिस प्रोभाइडर यसरी हामीले आज टैक्सेबल भ्यालु को बारेमा पनि डिस्कस गरेका थियौ त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन कुरा चाहिँ हाम्रो सेक्सन 12 अफ द इनकम टैक्स सेक्सन 12 अफ द भ्याट एक्ट है भ्याट एक्ट 2052 ले चाहिँ गभर्न गर्ने गर्दछ जस्तै हाम्रो बार्टर सिस्टमको केसमा भयो जुन कुरा हाम्रो मार्केट भ्यालु बराबर हुन्छ जसको चाहिँ टैक्सेबल भ्यालु र इम्पोर्टको केसमा भन्थ्यो कस्ट टैक्सेबल भ्यालु चाहिँ जुन कुरा हाम्रो भ्यालु डिटरमिन बाइ द कस्टम अफ अफिसरले डिटरमिन गरे बराबर नै र हाम्रो सीमा रहेको छ अंडर इन्भोइसिङको केसमा पनि टैक्सेबल भ्यालु भनेको मार्केट भ्यालु नै रहने गर्दछ र पार्ट कन्सिडरेसन गर्नुमा पनि मार्केट भ्यालु नै रहने गर्दछ टैक्सेबल भ्यालु है र टैक्सेबल भ्यालु अफ द वुड को केसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ एउटा हाम्रो वुड पनि दुईटा प्रकारको हुन्छ जस्तै एउटा एउटा नेशनल फरेस्ट हुन्छ र अर्को हुन्छ वुड अफ द प्राइभेट अर द लीज होल्ड अर द कम्युनिटी फरेस्ट जस्तै नेशनल फरेस्ट को हकमा चाहिँ टैक्सेबल भ्यालु भनेको चाहिँ हायर अफ द फोलोइङ टु अमाउन्ट जस्तै नम्बर ए मा भयो रॉयल्टी अमाउन्ट र नम्बर बी मा भयो अक्सन अमाउन्ट र इन केस अफ द वुड अफ द प्राइभेट लीज होल्ड अर द कम्युनिटी फरेस्ट आर सोल्ड फर द कमर्शियल परपोजेस इवन व्हेन द रॉयल्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सच वुड 
the tax levied on the value as determined for the wood of the national forest one taxable value just the use goods and the second hand goods no case maze taxable value for the use goods was the selling price or the selling value of the goods minus purchase price including bad say rahane gorda sa is a number jima regosa notified goods to case ma bunze you case one is a cost to case one does a I ideally say some business person or like say kunibani goods or business one the agar is a two goods goes a Price or say publish or no one as a or a direction provide gore guns upon the key test to abas tamaze T. Becky or lay or the T. Business person or lay say publish gore go digital price name or go like is a key on the taxable value when he goes as much a bad lag name go the sa just say self supply when we take away a full supply gore goods say got you on the school taxable value taxable value when you cost of the such goods name money got that sir other condition was as prescribed by the IRD is any boy of a little tiny say you are good a key one as a is the hammer of bad code it got is a bad rate one ago at the rate 13 percentage raw general is a rookie on the one that is a rule on such a export cookies mother export cookies make you another tax rate one ago at the rate zero person only got that sir I thought a little key on the bounce of one that is zero person back of a lazy one only Input tax credit one pound a god as I input tax credit one pound so Rauna Jiki gone over so one as a bad return filing one a gone upon you and I bad return filing one a gone upon you and so bad file bad return filing is required a row or by am row you export one by value this was your value by your bad rate one by value I'm like you could as a town of us are or could could I'm the general town but you could have one ago schedule Schedule one let's am like no bad item or that bad exempted goods or go bar in my list got nigga does I know bad items or that given the bad exempt item bad exempt items or why just the have key just the agricultural product or by you just the basic needs cap product or by you Education some related just a any books or my printing or my point lag in a or camera schedule to one ego the cost of one day just let it zero percent bad rate go by much a good upon me god does a is a design let's say your general concept I'm late this you know for now this is very I'm late or we order general concept is upon that it's doing good as I'm not to turn over in a one of the cost of one that's a I'm doing bad luck me item out of a bad बाहर जैसे क्या मालाक्ष बंदा जैसे टेरिटोरियल बेसिस में लागने कर दो जाए टेरिटोरियल बेसिस माये वन जैसे किसी जस्ते नेपाल को टेरिटोरी बने जाए अब क्या होने जा बंदा जाए जस्ते सप्लाई सप्लाई विदिन नेपाल सब बंदे की ऐसा पनी बैठ के बोले था बैड एप्लीकेबल होने वाले भाई बैड एप्लीकेब और को बनेगा हम लोग कैसा सप्लाई मात्र ना बढ़ी हो जाए एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम नेपाल बॉय को कैसे मां बनी आई ऐसा उनके लाख से था बैड इज एप्लीकेबल बैड इज एप्लीकेबल रो और को रही कैसा Import, import from Nepal. The one key one as a bad is applicable. One good as a yeah, good very good. So, hey, bad is every bad say applicable. Hunza one good. Oh, you think not a condition was a bad luck, sir. It is a kunibani goods or the service. It's a jun say out country or that India ma boy one the kitchen cost on the day. त्यो गुड्स में जाए बैड लाग देना तारा ये दी त्यो गुड्स है नेपाल बाढ़ दे एक्सपोर्ट बाय कुछ आवानी तेज तो गुड्स में जाए फेरी बैड लाग ने गार्डा था इसलिए हम लोग यो जनरल कॉन्सेप्ट आरु बाय ये ये पर ले रहे हूँ जस्ते क्या हम जाते हैं हम लोग जनरली बैड रेट बनेगा थर्टीन परसेंट होन्जा रा एक्सपोर्ट हम लोग 
एक्सपोर्ट में हमारे भैट लगने वाले जेरो पर्सेंट को दर लग इनपुट जेरो पर्सेंट भैट लगे तपन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना पाँच र भैट रिटर्न फाइलिंग उसे पर्ने रेड्यूल वन ने हम नो भैट आइटम अर्थात भैट एक्जेम्ड आइटम जिसमें भैट लगे तस्त तो आइटम को बारे में मत कुरा करने गद सेड्यूल वन ने तर सेड्यूल टू ने जेरो पर्सेंट भैट रेट को बारे में कुरा कर भैट से जेरो पर्सेंट को दर लेने गरी हमें था नहीं कि भाजपा टेरिटोरियल बेसि में भैट लगने गर् अर्थात भैट से टेरिटोरी में भग ट्रांजेक्शन अथवा कारबार में मत भैट लगने गद हई जस्त नंबर वन में भो सप्लाई विद इन द स्टेट अफ द नेपाल नेपाल भित्र ने कुने पनी गुड्स से सप्लाई भैर तस्त गुड्स में भैट एप्लीकेबल होने गद भैट इज एप्लीकेबल रो केस एक्सपोर्ट फ्रम द नेपाल यदि नेपाल एक्सपोर्ट होते अरे वी तस्त अवस्था में नहीं भैट एप्लीकेबल होने गद कुने वस्तु तथा सेवा नेपाल एक्सपोर्ट भर से अर्क देश में जानी तस्त अवस्था में नहीं भैट लगने गद इंपोर्ट फ्रम द नेपाल इंपोर्ट फ्रम द नेपाल भाई नहीं इंपोर्ट इंटू द नेपाल इंपोर्ट इंटू द नेपाल यदि नेपाल कुने पनी गुड्स अथवा सर्विस भित्रिदी तस्त गुड्स में भैट से एप्लीकेबल होने गद इसी भाई हम तीनवट कंडीसन में टेरिटोरियल बेसि भो इस में भैट लगने भो बाहे अन्न एक्टिविटीज में भैट से लगने गर्दन इसी रहो आज हम इस क्लास में भैटस रिलेटेड कंसेप्ट ये नहीं हो रजर इस भाग अगि का भिडियो भी हेन हो जिसमें हमें धेरे कंसेप्ट पूरा कर आज क्लास यही नहीं सकता